আসসালামু আলাইকুম আমরা গত পর্বে সি প্যানেলটা কি তা নিয়ে কথা বলেছি এবং আমরা ফাইলসের ভিতরে তিন চারটা অপশান দেখেছি যার ভিতরে ছিল ফাইল ম্যানেজার ইমেজেস ডাইরেক্টরি প্রাইভেসি ফাইল ম্যানেজারটা আমরা বলেছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ এর ভিতরে আপনারা আপনাদের ইমেজ আপনাদের ডিজাইন করা যে ওয়েবসাইটটা রয়েছে সেই ওয়েবসাইটটা এর ভিতরেই থাকবে যারা দেখেননি আগের পর্ব তারা দেখে নেবেন ডিসক্রিপশনে লিংক দেয়া থাকবে এখন যদি আমরা পরবর্তী অংশতে যেতে চাই ডিস্ক ইউজেস ডিস্ক ইউজেসটা যদি আমরা দেখি যেটা বলা রয়েছে মনিটর ইউর অ্যাকাউন্টস অ্যাভেলেবেল স্পেস উইথ দ্য ডিস্ক ইউজেস ফিচার অল প্রেজেন্টেড ফিগার্স আর রিলেটেড টু দ্য লার্জেস্ট ডাইরেক্টরি ইউজ দ্য ফাইল ম্যানেজার টু সি ইউজেস ডেটা ফর ইন্ডিভিজুয়াল ফাইলস অ্যান্ড দ্য মাই এস কিউ এল ফিচার টু সি ডেটা ফর ইন্ডিভিজুয়াল ডেটা বেস ফর মোর ইনফরমেশন উইথ আওয়ার ডকুমেন্টেশন আমরা যখন লাইভ প্রজেক্ট করব তখন আমরা আরও বিস্তারিত দেখতে পারব তো এখানে আমরা আপাতত সহজেই যেটা বুঝতে পারি যে আমাদের কোন ফাইল কতটুকু স্পেস খেয়েছে সেটা আমরা এখানে দেখতে পারবো আমরা যদি দেখি ফাইলস ইন হোম ডাইরেক্টরি হোম ডাইরেক্টরির ফাইলটা এক এমবি এক দশমিক তেরো এমবি এবং ফাইলস ইন হিডেন সাব ডাইরেক্টরিস হিডেন সাব ডাইরেক্টরিসের ফাইলগুলো দুইশো বিয়াল্লিশ দশমিক ছেচল্লিশ এমবি বিন বিনে কিন্তু আপনারা জিরো এমবি দেখতে পাচ্ছেন কোনো ডেটাই তারা খায়নি ইটিসিতে জিরো দশমিক জিরো ফোর এমবি তারপরে সবগুলোই প্রায় জিরো টেম ফোল্ডার এটাতে বেশ অনেকগুলো ফাইল রেখে দিয়েছে তো এখান থেকে আমাদের যেই ফাইলগুলো প্রয়োজন নেই আমরা সেগুলো ডিলিট করে দিব যেগুলো আমরা পরবর্তীতে লাইভ প্রজেক্ট যখন করব তখন দেখতে পারবো কিভাবে আমরা ডিলিট করি ডিস্ক ইউজেস দেখলাম এখন ওয়েব ডিস্কটা যদি দেখি ক্রিয়েট এ ওয়েব ডিস্ক অ্যাকাউন্ট টু ম্যানেজ নেভিগেট আপলোড অ্যান্ড ডাউনলোড দ্য ফাইলস অন ইউর ওয়েব সার্ভার ওয়েব ডিস্ক অ্যাকাউন্ট ডাইরেক্টরিস এক্সিস্ট রিলেটিভ টু ইউর অ্যাকাউন্টস হোম ডাইরেক্টরি দ্য হোম আইকন সিগনিফাইজ ইউর হোম ডাইরেক্টরি এখানে হচ্ছে আমরা অ্যান এডিশনাল ওয়েব ডিস্ক অ্যাকাউন্ট অতিরিক্ত ওয়েব ডিস্ক অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবো এখান থেকে এখানে হচ্ছে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড আবারও পাসওয়ার্ড দিতে হবে ডাইরেক্টরিটা এখান থেকে সিলেক্ট করে ক্রিয়েট করলে এখান থেকে ডাইরেক্টরিটা তৈরি হয়ে যাবে এখন ব্যাক আপ নিয়ে কথা বলি ব্যাক আপটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক আপের এখানে যেটা বলা হচ্ছে ডাউনলোডে জিপ কপি অফ ইউর এন্টায়ার সাইট অর এ পার্ট অফ ইউর সাইট দ্যাট ইউ ক্যান সেভ টু ইউর কম্পিউটার হোয়েন ইউ ব্যাক আপ ইউর ওয়েবসাইট ইউ হ্যাভ অ্যান এক্সট্রা কপি অফ ইউর ইনফরমেশন ইন কেস সামথিং হ্যাপেন্স টু ইউর হোস্ট ফর মোর ইনফরমেশন রিড তো এখানে বিষয়টা যেটা সেটা হচ্ছে এখান থেকে আপনারা যদি ডাউনলোড ফুল অ্যাকাউন্ট ব্যাক ব্যাক আপ আমরা যদি এখান থেকে ডাউনলোড করি তাহলে আমাদেরকে একটা জিপ কপি দিবে জিপ কপি ডাউনলোড হবে ব্যাক আপটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের চাহিদা অনুযায়ী ক্লায়েন্ট যদি বলে প্রতিদিন ব্যাক আপ নিতে হবে আমরা প্রতিদিন নিব যদি উইকলি নিতে বলে উইকলি যদি মান্থলি নিতে বলে মান্থলি আর এখানে ব্যাক আপের বিষয়টা নির্ভর করে আমি আমার ওয়েবসাইটটি কিভাবে মডিফাই করলাম আমার ওয়েবসাইট যদি প্রতিদিনই মডিফাই হতে থাকে এবং এই মডিফাইটা যদি অনেক বেশি মডিফাই হয় তাহলে প্রতিদিনই আমরা নিব আর যদি এখানে দেখা যায় যে প্রতিদিন খুব বেশি পরিমাণে মডিফাই করা হচ্ছে না তাহলে আমরা মান্থলি উইকলি ব্যাক আপটা নিব আর ফুল ব্যাক আপ ক্রিয়েটস অ্যান্ড আর্কাইভ অফ অল অফ ইউর ওয়েবসাইট ফাইল অ্যান্ড কনফিগারেশন ইউ ক্যান ইউজ দ্য ফাইল টু মুভ ইউর অ্যাকাউন্ট টু অ্যানাদার সার্ভার বা টু কিপ এ লোকাল কপি অফ ইউর ফাইলস এখানে এই ব্যাক আপ ফাইল থেকে আপনি আপনার ওয়েবসাইটটা অন্য কোনো সার্ভারেও সরিয়ে নিতে পারবেন এখন এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের আপনি একটা ব্যাক আপ কপি রাখলেন আপনার পিসিতে হার্ড ড্রাইভে রাখা হলো কিন্তু 
আপনার হার্ড ড্রাইভে রাখার পরবর্তী সময়ে যেটা হলো যে আপনার হার্ড ড্রাইভটা ক্রাশ করলো তাহলে আর আপনার কাছে ব্যাক আপ ফাইলটা নেই কিন্তু ওয়েবসাইটে ব্যাক আপ ফাইল রয়েছে এই ওয়েবসাইটে ব্যাক আপ ফাইল এখনও আছে কিন্তু আপনি যখন ওয়েবসাইটে আসবেন তখন দেখতে পেলেন যে ওয়েবসাইট থেকেও আপনার যে ওয়েবসাইটটা হয়তো বা হ্যাকার হ্যাক করে ফেলেছে বা যে কোনো ধরনের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গিয়েছে তাহলে কিন্তু আপনি খুব ডিপ্রেসড হয়ে যাবেন যে আপনার ব্যাক আপ ফাইলটাও নষ্ট হয়ে গেল আর ওয়েবসাইটটাও হ্যাকারের কন্ট্রোলে চলে গেল বা যে কোনোভাবে ওয়েবসাইটটাও ডিলিট হয়ে গেল তো সেক্ষেত্রে আপনার কাজ কি আপনার যে এটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সবসময় একটা অল্টারনেটিভ ক্লাউড বেসড ব্যাক আপের জন্য একটা অল্টারনেটিভ ক্লাউড বেজ অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করবেন এটা গুগল ড্রাইভ হতে পারে ড্রপ বক্স হতে পারে মেগা হতে পারে আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি করবেন তো আপনি যদি দুইটা তিনটা এরকম মাল্টিপল ব্যাক আপ রাখেন তাহলে আপনার কোনো সমস্যা হবে না কারণ ধরুন আপনার পঞ্চাশটা ক্লায়েন্ট রয়েছে পঞ্চাশটা ক্লায়েন্টের জন্য আপনি প্রতি মাসেই পঞ্চাশটা সাইট ব্যাক আপ রাখেন তো আপনার পঞ্চাশটা ওয়েবসাইট আপনার কন্ট্রোলে রয়েছে এবং প্রতি মাসে একবার করে ব্যাক আপ নেন তো যখন এই ব্যাক আপগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এবং এগুলোর কোনো অল্টারনেটিভ সোর্সে আপনার ব্যাক আপ থাকবে না আপনার কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভে একমাত্র ভরসা তখন কিন্তু এই বিষয়গুলো খুব পেইনের হবে এগুলো খুবই হতাশাজনক তাই আপনারা পূর্ব থেকেই এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন কয়েকটি অল্টারনেটিভ সোর্স রেখে দিবেন ব্যাক আপের জন্য আমরা ব্যাক আপটা দেখলাম এখন যদি আমরা গিট ভার্সনটা দেখি এটা এরর দেখাচ্ছে যে ডেমো মুডে কাজ করবে না তো আমরা এখানে যে বিষয়টা সেটা দেখি ক্রিয়েট অ্যান্ড ম্যানেজ গিট রিপোজিটোরিস ইউ ক্যান ইউজ গিট টু মেনটেইন এনি সেট অফ ফাইলস অ্যান্ড ট্র্যাক দ্য হিস্ট্রি অফ চেঞ্জেস ফ্রম মাল্টিপল এডিটরস ভার্সন কন্ট্রোল ফর মোর ইনফরমেশন রিড আওয়ার ডকুমেন্টেশন গিট ভার্সন কন্ট্রোল এখান থেকেও আপনি সরাসরি চাইলে আপনার কোডগুলোকে আপনি গিটে আপডেট করে নিতে পারবেন আপনার কোডের ব্যাক আপ হিসাবে তো সেটা কিভাবে করবেন এটা যেহেতু আমরা এখন ডেমোতে আসি এটাতে দেখাতে পারছি না আমরা যখন লাইভ প্রজেক্ট করব তখন ওটা আমরা দেখাব এবং এখানে কিভাবে গিট রিপোজা রিপোজিটোরিস ক্রিয়েট করতে হয় সেটা নিয়েও আমরা আলোচনা করব ফাইলস নিয়ে তাহলে আমাদের কথা বলা শেষ ফাইলসের ভিতরে যা যা ছিল তা আমরা দেখেছি এরপরে রয়েছে ইমেইল 